എല്ലാവർക്കും മലബാറിക്ക സമ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പഴവർഗത്തെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ പടിഞ്ഞാറൻ ആമസോൺ പ്രദേശമായ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീൽ പെറു എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റൊളീനിയ ഡെലിക്കോസ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കസ്റ്റാഡ് ആപ്പിൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട റൊളീനിയ പഴത്തിന്റെ ജന്മദേശം ഇത് ബൊളീവിയ ചിലി പരാഗ്വെ അർജന്റീന തൊട്ട് വടക്ക് മെക്സിക്കോ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നിത് ലോകമെമ്പാടും പല രാജ്യങ്ങളിലായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ നന്നായി വളരുന്ന ഒരു പല വൃക്ഷം കൂടിയാണ് റൊളീനിയ മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഇടകളുള്ള സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ആവശ്യമുള്ള അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു ഉഷ്ണ മേഖലാ വൃക്ഷമാണ് റൊളീനിയ വൃക്ഷം ഇതിന് നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും റൊളീനിയ ഫലം ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതോ കോണാകൃതിയിലോ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് പച്ച നിറത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ നിറമാകുമ്പോഴേക്കും വിളവെടുക്കാറാകും ഇതിന്റെ ഉപരിതലം മൃദുവായ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പഴത്തിന് ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെയാണ് ജീവിതകാലം എന്നതാണ് വാണിജ്യ കൃഷിക്കുള്ള ഒരു പരിമിതി എന്നിരുന്നാലും ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ജനപ്രിയ വർഷമായിട്ട് ഇത് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഊട്ട് പഴുപ്പ് വളരെ മൃദുവും മധുരമുള്ളതുമാണ് നാരങ്ങ മെറു പൈ പോലെ ഇതിന്റെ രുചി വളരെ രസകരമായ രുചിയാണ് ചില പാചകക്കാർ ഇത് പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സാധാരണയായി ഫ്രഷ് പഴമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് പഴുത്ത പഴങ്ങൾ മുറിച്ച് കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പഴുപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാം പഴത്തിന്റെ പുറന്തൂലി എളുപ്പത്തിൽ കളയുവാൻ സാധിക്കും പഴുപ്പ് ജാം അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലികൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ മധുരപലങ്ങാനോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രസീലിൽ ഇത് പാലിൽ കലർത്തി ജ്യൂസായും അല്ലെങ്കിൽ കേക്കായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റൊളീനിയ ഫ്രൂട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കും പഴുത്തതും മഞ്ഞ നിറവുമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണം റൊളീനിയ പഴത്തിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയും വൈറ്റമിൻ സി ഇരുമ്പ് എന്നിവയും കൂടുതലാണ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഈ പഴം എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട അമിനോ ആസിഡുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് മഴ കുറയുമ്പോൾ തുടങ്ങി വേനൽക്കാലം വരെയാണ് ഇതിന്റെ സീസൺ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എയർ ലെയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷനും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പീൻസിൽ വികസിപ്പിച്ച കൊള്ളൻ ഇനവും ബ്രസീലിൽ വികസിപ്പിച്ച നാല് കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇനവുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം